kipindi yani ni the avenue mazuhuru na tbc1 leo tupo na mgeni wetu special sana ni kiongozi kijana lakini pia ni mbunge kwa hiyo leo tutaongea mambo mengi sana kuhusu mambo ya vijana mada ya kulevia kazi siku hizi kazi issue sana na pia jamani kuna hizi mambo ya, ya rushwa mambo, mambo mengi sana kwa hiyo jamani kwa muda wa na pia alipotokea maisha yake mwenyewe mpaka atakapofika hapo kwa kwa muda huu wa nusu saa tutakuwa kwenye interview na mheshimiwa Esther Bulaya yeye ni mbunge viti maalum na atuambia kama ataendea kuwa viti maalum au ata, <laughs> atachukua jimbo yote atuongea hapa na pia kama umetumia video video kwenye WhatsApp video za kuchekesha ambazo ni nzuri ambazo mtu kiangalia unacheka siku zinaenda mbele na pia kwa neno la leo kuna jicho uh, jicho la tatu mambo mengi sana kwa hiyo kwa muda huu nusu saa naomba tibisika hapo hapo usiame remote yako ongeza sauti yake pembeni kipindi tunaanza tunarudi sasa hivi au usiondoke Mheshimiwa, karibu TBC. Asante sana. Ushakuja TBC kabla? Ah, uh, nimekuja TBC mara nyingi so, lakini kwenye kwenye, kwenye kipindi hiki cha vijana. Cha 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 vijana cha mawazo huru ndio mara ya kwanza. Ah, uh, tukutana Dodoma. Ndio. Kuambia kwamba kipindi nakiangalia. Unahisi kwamba kina tunafikia malengo yetu au kina maana yote? Ya, yeah, kipindi kina kina maana kwa sababu kitu ambacho unafurahia kwamba um, vijana wana wanafahamu wa kutosha na wana uwezo wa kufanya analysis kwenye issue mbalimbali za kitaifa za kimataifa nimefuatilia nimeona vijana ambao umewaalika mchanganyiko yeah. ambao wako kwenye sekta mbalimbali mbali. I wengine wako kwenye urembo wasanii yeah. na kina yeah. JB nimeona yeah. nimeona mheshimiwa Jelisla Nimeona kijana mwingine mwa kibinga ambaye yeye yuko kwenye siasa za kawaida sana uko <laughs> kawe yeah, kule kawe. lakini pia niliwaona kina Faraja Kota yeah. kina Jokate yeah. na viongozi wengine wa kisiasa mchanganyiko lakini wote hao mwisho wa siku nakuta mawazo yao hayaishii kwenye 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 umri wetu tu wa vijana Kwe. mawazo yao hayaishii kwenye matatizo tu ambayo yanatulenga vijana yanazungumzia mstakabali wa, wa taifa letu kwa kwa ujumla. Kwa hiyo kwa kweli nilikuwa nafuatilia kipindi na kikani impress. Shukrani, shukrani sana. Na hadhani tulivyokutana Dodoma kwenye yeah. kipindi cha jambo nilikwambia kwamba umejitahidi kuwa creative yeah. na tunahitaji um, vijana wa namna hiyo kwa ajili ya kusaidia taifa. Na mnahitaji kutuongezea TBC era ili tuweze Of course, of course <laughs> na tumekuwa tukiwapigania sana TBC yeah. Yeah. na mimi nikienda pia nitawaambia nita, nita kwamba kama hata bunge tunadaiwa TBC lazima tulipe <laughs> sababu lazima tuonyeshe tuongoze tu, 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 tuonyeshe yeah, yeah. mfano si ndio yeah. kwa hiyo kwa hiyo tunajua kazi ambayo mnaifanya kama television ya taifa yeah. lakini bado uwezo wenu wa kuwafikia watanzania unahitaji serikali inatakiwa invest vya kutosha kama kama television za wenzetu za South Africa ukienda China mm. I mean BBC kwa hiyo tunahitaji TBC iboreshwe iboreshwe zaidi kwa sasa TBC sije ikawa inaishia chalinze tu pale kwa ndugu yangu Ridhwan tunahitaji hii TBC ifike mpaka manyama nyama bunda kabisa kabisa ile tunaifike kule Katavi tunahitaji TBC iende kona zote za za za, za nchi kwa sababu ndio chombo cha umma kwa hiyo bado serikali ina kazi sana ya kuhakikisha inawapa fedha za kutosha zile fedha zote zinazotengwa na na serikali kwa ajili ya kuja TBC zote ziziziletwe zi, zi, zi na tena wakati. tena serikali ilipi walipe TBC waliacha vipindi vipindi vya fedha vya, vya, vya vipindi vya, vya, vya matangazo wakarusha bunge la katiba lakini kwenye 1. Point something billion wamwapa milioni 300 tu Mshimo wewe umesomea habari? Ndio. Kwani akutangaza au kuingia kwenye reporting au umefanya hiyo kazi? Um, mimi nime practice. Ah. baada ya kumaliza chuo nimefanya kazi na nipata bahati ya kufanya kazi kwenye magazeti ya chama kwa chama changu Uhuru na na Mzalendo. Okay. Na nimepiga mzigo mpaka nikafanya <laughs> kazi bora wa kampuni kufanya kazi bora wa idara mfanya kazi bora wa kampuni tena nilikuwa na miaka 25 tu 
na, na kwenye chombo kama kile kuna watu wazito wazito kweli kweli sasa mhapi kwamba nilijifunza vitu vingi sana kwanza wakati natakiwa kwenda kufanya field mimi nilipangiwa kwenye chombo kingine anga sema mimi nahitaji kwenda kwenye chombo ambacho nitapata ya, kuna watu ambao wana experience kwa hiyo nimeenda mhapi kwamba nili, nilifundishwa kazi nifundishwa kweli kazi kabisa kabisa yani niliweza na nilifanya nili nimefanya court report nimefanya eh na unajua mwandishi ukitaka kuwa kuwa mwandishi mzuri unajua mahakamani uwezo kaongeza chumvi lazima ulipoti lazima ulipoti kile kitu yeah. kitu sahihi kwa hiyo mimi nimefanya court report nime nime nimefanya makala za kijamii sana yani kuna makala ambazo nikizikumbuka eh kuna mpiga debe mmoja alikuwa anaitwa Abiola alikuwa pale posta watu walikuwa namuogopa sana the way alivyo mchafu mchafu nini lakini kumbe kuna vitu vingi alikuwa anafanya yeye unaweza akamuona ni mtu tu wa dawa za kulevya hata abiria walikuwa wanamuogopa lakini yule mtu alikuwa aibu yule mtu alikuwa anawasaidia polisi kuwapa information za wezi kiasi kwamba mpaka we mpaka wale waalifu walikuwa wanataka kumuua kwa mimi nikasema hapana huyu mtu ndakiwa nimfanyie makala. Nikamchukua Biola mpaka uhuru. Nikamfanyia makala ilikuwa nzuri sana yule anasomesha. Kwa anasomesha ndugu zake wako university. Lakini ukimuona ile muonekano wake. Ah umeweza ukasema huyu keja. Unafikiri nafikiri kuna kuna baadhi ya watu uh, muonekano wa wa vijana sasa hivi unafanya wapuzie na kuna kuna kitu nakudharau mchango wao. Ya yeah, inaonekana unaweza kukutana atembea barabarani ukakuta tu kijana mchafu kumbe mazingira yake ya kazi yanafanya kazi garage hawezi kwenda Azuma, pale hawezi kuvaa suti eh, hawezi kuvaa suti hawezi akawa ameenda amepiga t-shirt white safi <laughs> umeona lakini yeah, yeah. unaweza ukamchukulia poa tu kama kibaka kumbe yule kijana mchana ana, anapiga mzigo ana anashusha ana engine anafanya kazi ili apate apate riziki na sasa unakuta yule mazingira yake yuko hivyo uh-huh. eh hey, sababu hawezi 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 kwenda kulala chini ya gari kutengenezea gari yako wewe uh-huh. ukavaa tai ukavaa tai kwa hiyo mazingira ndio yanamfanya awe hivyo na unajua tena watu wanaonekana sana mchana <laughs> lakini kumbe yule baadaye ukimkuta amekaa amekaa ametulia Eh, kapiga supra yake chini unaweza unaweza ukamsahau mheshimiwa tokea mwanzoni kupona una, una malengo ya kuwa mwanasiasa au baada ya kufanya kazi ndani ya chama kama mwandishi habari kaamua uingie kwenye siasa kikweli uh, mimi nilikuwa na napenda kuwa kuwa kiongozi lakini yale ma, mawazo hasa ya kugombea nafasi za kisiasa. Nivuanza pale uhuru, nza kwambia wewe mbona unaweza? Mbona wewe unaonekana una talent ya, ya, ya kuwa kiongozi wa kisiasa? Namkumbuka kuna aliyekuwa naibu naibu mhariri mtendaji pale, Jacqueline Liana, ambaye sasa hizi ni DC wa Magu. Lakini pia na Sixtus Mapunda, ambaye ni katibu mkuu, alikuwa katibu wa vijana mkoa wa Dar es Salaam. Basi kwa ananishawishi nikaanza kugombea nafasi pale pale unajua uhuru na mzalendo sababu ni chombo cha chama kimepewa hadhi ya tawi okay. pamoja na na, re, na radio kwao nikagombea pale katibu wa vijana nikawa kwenye almashauri ya tawi simple like that lakini baadaye six za tunajua uwezo wako tunakutaka kwenye baraza la vijana mkoa wa Dar es Salaam mwezi amini alinijazia form kwa hiyo ni kupumunia uamini kwa mwanza mwanza kafika gole ah No, ni kwa naamini lakini unaona watu ambao wana 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 wanaona na ni talent 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 ya ya kiongozi sometimes watu wanaidwa kuchague wewe wanakuona yani yeah. unakuhitaji wanasema huyu anaweza akasaidia ka, ka, vijana wa nchi kwa kina Sixtus Mapunda kuna kaka mwingine anaitwa Mwambeleko sasa hivi yuko pale umoja yuko ofisi za ya umoja vijana makao makuu alikuwa alikuwa msaidizi wangu wakati nilikuwa mkuu wa idara mm. sababu mimi ndo nimemwachia makondo <laughs> kwa mkuu wa idara okay. ya uhamasishaji na chipkizi yeah. kwa hiyo kwa hiyo wale wakawa wamenishawishi nika nika nikakubali kwa sababu nilikuwa nilikuwa napenda chama sababu hata wakati niko tu pale field 
Can you imagine ziarangu ya kwanza nienda na mzee Malichela? Kwa hiyo akawa ana impress zaidi. Na yeye yule baba aliniambia wewe utakuja kuwa mbunge na mke wake. Mama ana kilango Malichela. Enzi hizo 2023 Mbona tunaona ndio vijana ambao sisi tunatakiwa tuandae. Kwa kweli niligombea nili baraza na ni miongoni mwa watu ambao aliniambia utakuwa mbunge lakini uwezi amini. Wengine nje ya chama. Mm. Mheshimiwa Zito Kabwe na Mheshimiwa Alima Mbe. Wakaambia we ni mbunge mtarajiwa. <laughs> kabisa kabisa. Kwa wote hao walikuamini wewe. Eh, wote hao. Wote hao. Wakaambia wewe Esther sisi tunakuambia wewe utakuwa utakuwa mbunge sababu of course ni marafiki zangu siku nyingi tu. Wakaambia wewe utakuwa takuwa mbunge kabisa kabisa sasa kwa kutana kwenye by election moja ile ya Busanda nikiwa kama mkuu wa idara ukawa naongoza tupsi la, la vijana kwa hiyo ule mshike mshike ambao niliwaonyesha wali wali, wali sauti tulikutana kwenye kituo kimoja of course kaudana walikuwa na mwandishi mwenzangu kule wakalegea tukaji Jibishi, mikwala mikwala miwili mitatu pale kwa sababu na wenyewe walikuwa na mwenyekiti wao nini kwa kataka sana mimi nilikuwa mwenyewe nilikuwa na masha ngambia sisi pia youth league bon. mm. lakini baadaye ambia kwa kweli wewe uko vizuri nikamwambia nashukuru hivi uh, esta katika dema vyote mm. kwani ule amua sema kuna oh. chadema kuna kafu kwani kama kweli kweli nasema mimi mimi kwa kweli hata hata mamaangu mamaangu mimi Mangu mimi alikuwa katibu wa vije, katibu wa chama okay. kata ya kurasini. Kwa ni kwenye familia tokea ya mwanzoni. Lakini mimi nimecheza nime chipkizi. Si umeelewa? Kwa hiyo yani tayari nilikuwa kwenye wakati wananishauri wana kugombea, niko katika mfumo ambao nimeuzoea. Kwa hiyo sikuwahi kufikiria kuwa 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 chama kingine kwa kweli. Ni, ni nilikuwa huko na na, na, na bado mimi naamini kwenye 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 ile misingi ya kwetu inawezekana kukawa kuna watu wachache ambao wanafanya ile misingi ya chama isionekane mizuri lakini kama chama kina misingi mizuri sana unafikiri nyinyi vijana sasa hivi ambao ni viongozi ambao ni damu mpya mengi mmefanya sana hata is kendo ambao tunasikia vijana ambao mna push forward msaidia hata sisi kutufumbua macho wanacho kawaida unafikiri uh, bado sisi tunaamini vijana wale kama nyinyi viongozi au oh. tunahisi kwamba okay na hao ni kama tu wa zamani yani ama tofauti. Ah ni kuambia yani usi yani uspime watu wanasema kwenye lugha ya vijana. Mm. Kwa mtu yote anayefuatilia bunge, ameona umuhimu wa kuwepo kwa vijana bungeni sababu nasemaga kila siku kiacha kufa kwa maradhi haya ya, ya sasa hivi ngoma mengine mengine ajali. Sisi ndo tuna tuna, tuna maisha marefu pita wengine. Kwa hiyo unaona kabisa watu ambao ikitokea uh, maisha yameharibika. Yeah. Yaani au 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 um, hatujui mbele kukoje. Yaani Tanzania yetu ya kesho ya kesho kutwa. Yaani haieleweki. Ambao watasafa ni, ni sisi kwanza. Lakini vizazi vyetu na vijukuu vyetu Kwa hiyo wale watu ambao wanatakiwa wachukue ile ile dhamana ya kuhakikisha wanakataa maovu, wanakataa wizi, lakini vile vile tunakataa uvunjifu wa amani kwa sababu chochote kitakachotokea waathirika wa kwanza ambao bado tuna future na ili taifa ni, ni, ni vijana. Kwa hiyo vijana tumekuwa sisi wakali bila kujali itikadi zetu. Unajua sometimes unasimamia kitu Bia kujali chamba. Bila kujali chamba kama mwingine anawaza. Haivi huyu Esther ni CCM kweli. <laughs> Lakini kumbe mimi wakati niko youth league, niko mmoja wa vijana. Sijatengenezwa kuwa muoga. Nimetengenezwa kuwa mlinzi wa taifa. Nimetengenezwa kuwa mlinzi wa wa chama. Sasa uwezi ukalinda chama chako kikaendelea kuwapa watu matumaini kama 
nyinyi wenyewe wenye serikali yenu ambao bado mnataka hii serikali yetu iendelee kuwa madarakani lazima mkemee wizi kwa vitendo yani huwezi ukatafuna maneno kwenye ufisadi yani ni leo hii ilikuwa ngumu estabulaya kunishawishi nisi nisi nani nisitetee ripoti ile ya nani ya kamati ya hesabu za serikali kuletwa bungeni yani ilikuwa ni ngumu kunishawishi kunilisha maneno eti ni niseme escrow iko safi nisingetetendea haki taifa hili Nisingetendea haki vijana wa taifa hili. Nisingetendea haki wa mama ambao wanakufa hospitali kwa kukosa dawa kwa sababu waisani wamezuia kutupa pesa kwa sababu ya cash for escrow. Nisingejitendea haki na mimi kama mwakilishi kwa sababu ningekuwa sijatimiza. Yeah. Sijatimiza wajibu wangu. Kwa hiyo ni kuna vitu unasema no. I love my country and I love my my, my, my party. Lakini nawapenda wa Tanzania na wapenda na vijana wenzangu ambao ambao wamenituma mule lazima nitimize wajibu wangu na niko tayari kupata chochote sababu kwa sababu kwa sababu unajua unapokuwa bungeni ukiwa unafikiria kufumbia vitu macho eti ili upate nafasi ya kurudi tena utakuwa unakosea mimi kikubwa sifikirii kurudi mule nafikiria hii ndani ya miaka mitano nimelitendea haki taifa langu ni mwatendea haki vijana ambao wanaangaika na maisha magumu. Je, yeah, ile sauti yao inasikika kwenye kile chombo cha kutunga sheria? Kwa hiyo ni, 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 ni vitu ni, ni vitu vya namna hiyo kwa kweli vijana bila kujali vyama vyote. Na uwezi amini sometimes tunakutana jamani ili linahusu vijana. Na, kama sugu utashika mshahara wa shilingi huku <laughs> mimi Esther ndafanyaje? Kwa kwa kati mitaitikia mistari ile mipaka ya kiyama inaondoka Ah wewe yani mimi yani hiyo kitu haipo Kwa mfano na kutolea mfano hmm. hii ilikuwa kwenye kamati kamati namba mbili ya bunge maalum ukitaka hata muulize na odha Kuna wazee walikuwa wanapinga kabisa baraza la vijana Sio maneno kwa sababu gani? Basi tuonyi vijana ndo mnajiona ni wapekee kambia come on. Mama usikumbuke nao ulikuwa 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 kijana wa zamani. Yeah. Sio maneno. Uwezi ukabei ukadharau uka, 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 uka wingi wa vijana katika taifa hili 73. Amini zaidi ya 60 zaidi ya 60. Zaidi ya 60. Yeah, zaidi ya eh, ni vijana na na kuhakikishia wakijiandikisha ikifanyika tena uh, tukifanya waki, wakifanya tena nani tathmini ya kujua vijana wako wangapi kila siku wapi, vijana wanaongezeka si umeelewa mm. kwa uwezi ukadharau uka, uka, uka wingi wetu ambao tuna matatizo lukuki why tusiwe na chombo chetu kinachotambulika kikatiba tulifanya lobby nadhani vijana wadogo tulokuwa kwenye kamati namba mbili ni mimi na Tedi Tedi yule ambaye ndo alikuwa mbunge mdogo yeah, yeah. wanani lakini tuliwalobi mpaka Shejongo. Yale mapendekezo yote wa walio. Walirudisha. Na na nashukuru na wakati tunapigania baraza la vijana ndani ya kamati ndio ilikuwa siku ya vijana duniani. <laughs> okay, ah uh, Esther um vina wengi sana iskendo ya ya rushwa esco. Mm. Wengi iliwakasia tamaa. Wengi waliiwatia asira wengi sana. Lakini sisi watu wa nje huku hatuna njia ya kuweza kufanya chochote bungeni. Kwa unategemea nyie ambao mpo kule mtu akilisha. Unafikiri vijana jinsi mtu akisha kule bungeni kwenye iskando ya esco. Imani kwenu nyie itarudi. Uh, na kuzungumzia pia imani kwa chama pia. Uh, kwanza kabisa ninachoweza kusema ni wapongeze vijana. Unajua wakati sakata la esco linaendelea umeme ulikatika eh? Sana karibia nchi nzima lakini mwenye bajaji mwenye boda boda kupitia simu alikuwa anasikiliza bunge wengine walichangishana kuweka mafuta kununua mafuta ya generator kusikiliza ishu inayohusu hatima ya taifa lao inayohusu pesa zao ambazo zimekwibwa na wezi na wezi na wezi wa church. Wa vijana walifuatilia huu mchakato wa extra escrow kuliko 
kombe la dunia hata kombe la dunia kweli kabisa haijawahi kutokea na maeneo yote na na katika hili uliona watu yani of course kwetu sisi kuna wengine ambao walikuwa wanatetea kwa maslahi yao naamini lakini ulikuwa unaona kuna watu ambao walisema no hatuwezi kukubali chama cha mapinduzi kikachafuliwa na watu wachache eh yani eti tukubali kwamba samaki akioza wote wameoza hapana ulimsikia katibu wetu mkuu anafanya kazi nzuri sana ya kujenga chama akiwa kwenye ziara zake ulimsikia mwenezi wetu nape walizungumzia lakini mawaziri senior kwenye serikali hii kina mwandosia kina mzee wa sira walisimama pale kukemea waziwazi kwamba hichi kitu hapa kuna tatizo sasa umri wangu mimi ambaye ndo natakiwa nihakikishe rasilimali za taifa hili linawanufaisha watanzania ambao wengi vijana Jami, kama niende kutetea upuuzi pale nisema hapana siwezi kulisaliti taifa siwezi kusaliti wa Tanzania lakini siwezi kuwalalisha kwamba chama cha mapinduzi niwezi wakati kumbe kuna watu tu wachache ambao wanatakiwa washughulikiwe kwa sababu tu ya 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 ya, ya uzembe wao au makosa yao au kukubali kula kula deal hizi bila kuangalia kuangalia athari zake kama kiongozi we kiongozi unachukua 1.6 billion eh? alafu unasema in, in the good face how eh? kwamba nimepeleka siju kwenye kwenye shule ya watoto mtoto gani yatima wewe anaenda kusoma shule na lipo ada milioni 4 na nusu Yes, 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 yeah, ni aibu. Natumaini tutoto viongozi wengine hawa. Eh, lakini umeona vijana, wewe we angalia. Yeah. Vijana ambao wamefanya wame ile kazi. Ukija huku niko mimi. Kuna kigwangala. Si nadhani ulimwona. Kabisa. Dr. Kigwangala. Eh, ukicheki kuna Kafulila, kuna kina Alima, eh, Zito, Deofil Kunjombe, lakini ile kamati kina Zainabu Kawawa, kina Esther Matiku. Aote 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 ni vijana lakini wapo wazee ambao wali, waliamua kufanya hii kazi. Kwa mfano kama mlimsikiliza mzee Shekifu, yule ni, ni, ni miongoni mwa wazee ambao wamekaa sana kwenye serikali. Walianzia mkuu wa mkoa. Yaani kama kama angekuwa ni kulinda tu, kulinda tu masle chama masla na yule ni mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga. Si umeelewa? Yeah. Eh, lakini alisema no. I love my country. I love my party. Hapana, lazima tuseme hiki kitu kina makosa na lazima hatua zichukuliwe. Umemmsikiliza Mwiguru Nchemba? Eh, ulimsikiliza kina kuna mtu mwingine anaonekana kada kama Saidi Mkumbu. Eh? <laughs> Lakini umeona pale. Kwa hiyo kwa hiyo ina, inapofikia swala la la, 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 la kusimamia maslahi ya taifa. Lazima wabunge wote bila kujali itikadi zetu. Tusimamie ma, tusimamie maslahi ya taifa. Hivi esta nikosa wa moja. Mimi bungeni nimeenda. Ukiwa mlindani jengo lina lina AC na viti vizuri. Nasahau kwamba sisi huku nje labda watu wengine au kuna baadhi wanasahau kwamba huku nje watu tunalala watu hamna umeme, watu watu ada shule wazazi hawana, hospitali kwa matizo. Hivi jengo kama mtu sahau au inakuwaje? Ah, uh, sometimes unajua tunatofautiana mtu kujua majukumu. Si umeelewa? Mm. Na kama 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 kifikra kwamba ukiingia mule umesahau mule ndani ni just five years. Hauna insurance ya kukaa ku mule miaka 20 30. Sasa wewe ukijua jukumu lililo kupeleka pale kupaza sauti ya watanzania katika matatizo yanawakabili. Huwezi kukaa pale na kuishia kuzunguka kiti kila siku na kupiga makofi. Lazima utatimiza wajibu wako. Lakini ukijua pale wewe kilicho kupeleka ni kuhakikisha watanzania wanapata maji vijana wa vio vikuu wanapata mikopo yao kwa wakati wengine umeona vijana wa yudo hapo na wenyewe walikuwa wameandamana wamepigwa eh ukijua kwamba kilicho kupeleka kuhakikisha kina mama wajawazito watoto wa miaka mitano wazee wanapata matibabu bure kama sera ya afya inavyo 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 sema kuhakikisha kwamba uh, Bajeti ya serikali inapunguza kuwa tegemezi 
mimi nakwambia uwezi ukawa uka, 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 uka una nafasi mule ya kupiga makofi kulala kusahau majukumu yako kwa sababu itakuwa inakubidi kila siku utenge muda wako kwa ajili ya kusoma kupitia rejea mbalimbali ya kuhakikisha unawatendea haki haki wa, wa Tanzania kama mimi mimi ndo walionipeleka mule bungeni ndo wana matatizo hukuki ajira eh mambo yao yaendi sawa unapozungumzia vijana je mazingira ya ya elimu bora wanayapata interview leo kwa kidogo ipo serious ile interview ngumu fulani sababu pia tu mtu ataongea naye mtu mtu ataongea naye ni kiongozi ni mbunge kwa hiyo sometimes vitu vya muhimu kuhusu vijana ambao tunahitaji majibu lazima mtu muulize au sio kwa hiyo kaongea kama kiongozi mambo mengi sana na mimi natumaini kwamba hivi tulikuwa na watu kama hawa kama 20 30 viongozi wa aina hii na watu ngifika mbali sana kwa nafasi yake kama kama kiongozi bungeni anatumia kusaidia vijana wewe mwenyewe hapo ulipo kama kama uko kazini au sehemu yote wewe kwa wenyewe tukisapotiana vijana tutasonga sana najua kazi ni ngumu sana kazi hazipatikani lakini muhimu ni kazi bwana kama kazi ukipata usichague kazi kama kazi au utafuta kazi au sio sehemu hii hapa inafuata ni ya video mazoeitumia ili kidogo basi watu waweze kucheka au kufurahi kubadilisha kutoka na mambo hapo tumeongea kwa hiyo video mazoeitumia za leo ni hizi hapa ziangalie ukishajitambua ukawa una kitu unachokitaka hiyo ndo ndoto yako mimi nataka ni mfanye biashara mkubwa ninataka kuwa msanii mkubwa ukishalijua hilo sasa lazima ujue ili ufikie hapo unatakiwa kufanya nini uh, yale unataka kufanya sasa lazima uyafanye kwa juhudi zaidi uh, uwe na nizamu kwa maana upotezi muda huailishi bila sababu unayafikia yale mimi naamini na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utafikia tu na ndio wote ambao wanafanikiwa duniani wanafikia hivi Nuku ya leo inasema kwamba kila binadamu ni mtu kipekee Unaishi mara hii moja Tumia muda wako angaki kwa jicho chako fanya mambo yako Mwisho wa siku Unajua kisha fika na kasabini, alafu na waanze kusema ah ningeishi vile ningeishi vile tumia muda wako sasa hivi fanya mambo yako unaishi mara moja tu mkiwa hiyo hiyo hapo mzima ambao tumefanya kipindi hiki unajua kipindi hiki akifanya na mtu mmoja japo unaona hapa ni sura moja lakini kipindi ni watu wengi sana kwa mtu mmoja kanisaidia kuandaa maswali Charles Aule poti pa ulipo shukrani sana kaka kwa mchango wako kwa mpiga picha ambaye tupo naye hapa Samuel Mshana kwa rafiki yangu Miki Miki Dube ambao kachanganya picha lakini pia njo mtu mbwa hizi kazi kanifundisha sana na pia kwa Simon Kiando kama kawaida shukrani sana kwa ambao wewe unangata kipindi hiki ungependa tupo WhatsApp tupo utumie video zako tupo Instagram tupo Twitter tupo Facebook kote kote shukrani sana wanyambia maoni maoni yako tubisha mawazo ma vijana tunasonga mbele mpaka next time au sio kwa hiyo mpaka next time naitwa Anga Anga nile peace and love I'm out and get my life. Mm, usisizime yeah. msiongee huko sana uko msiongewa msifungulie mziki kwa ajili ya okay stand by okay okay 2 1 and 2 kipindi 1 ni